Так, работа над ошибками. Сейчас пусть проговорит. Что же все-таки вчера было не так? Приехал я вечерком в гараж и решил посмотреть настройки. Ну и естественно, лазерный диапазон почему-то по умолчанию был у меня выключен. И вот подъезжая к нашим этим лазерным родсканам, а почему лазерный диапазон по умолчанию выключен с его сегментами, то есть именно сегменты лазерного диапазона? Ну-ка. Нет, не произошло опять же чудо, хотя вчера... Опять же, вечерком при включении этого лазерного диапазона он у меня все-таки детектировал, получается, этот лазерный наш родскан. В один момент проехал я вчера два, некогда было вечером, но в итоге все-таки на один он сработал. Сейчас вот опять проехали, промолчал, не сработал. То есть получается, опять же, такая же выборочность, как и это было у Xiaomi. Ну, по крайней мере, хоть выборочность. То есть, допустим, Silverstone, он, он не ловит нифига эти лазерные родсканы наши. Trend Vision не ловит. И получается, что там еще? Ну, что-то еще я проверял. То же самое, не ловят они наши лазерные родсканы. А из плюсов этого детектора. Утром, как только завел машину, моментальное сразу отдупление по спутникам. Но я скажу так, что у меня даже и скор дольше соединяется, чем соединился он. То есть, сама GPS-ная плата понравилось очень даже понравилось быстро все и оперативно все что еще что еще как детектор я уже говорил что никаких чудес там он там не произвел на меня то есть ну, обыкновенный средний детектор пока не скажу наверняка пока не откатаю его на реальные радары то есть пока все-таки так хаотичное движение по городу что я подправил подправил я пороги по скорости то есть где чуйка минимальная у меня было на 30 я поднял до 40 то есть, чтобы было поменьше этих левых помех, где чуйка максимальная у меня была на 80, я поставил на 90. И вот в этом автоматическом режиме я езжу, потому что если ездить в трассе, мне так кажется, этих помех будет больше. Что еще убрал я на расстание Гейгера, как бы, ну, псевдо Гейгера, наверное, скажем так, который идет по GPS именно, то есть при превышении скорости. То, что идет в настройках радара, именно само нарастание, вот это, так сказать, которое идет не по базе, а по скорости, я его оставил, естественно, то есть, если где-то я превышаю, то есть, чтобы он мне сказал, что я превышаю, а вот именно по базе я его убрал. Что еще, что еще подправил? Да вроде как и все, вот, ну и пока катаемся, то есть, не до конца я еще разобрался в этих настройках, то есть, периодически ковыряю я их, хочется немножко мне поднять функцию, вернее, поднятия и опускания чувствительности. То есть, немножко все-таки сделать его потише в городе. Ну, пока не знаю. Пока мне его как бы... Не скажу, я говорю, что он тихий. То есть, он далеко не тихий, он далеко не шумный. Это обыкновенный средний детектор. То есть, уровень, вот я говорю, Intego, Trend Vision, Xiaomi. Хотелось бы его потише, немного потише. Пусть там даже с ущемлением немного чуйки. То есть, в принципе, я считаю, чуйка у него достаточно неплохая. Потому что я вчера проехал на фонящий автоураган. Ну, меня это устроило. По дальности и нарастание у него хорошее. То есть, надо теперь найти мне треногу Крис П. И надо его попробовать все-таки покатать на визир и бинар. Посмотреть, как он отработает. Ну, вот как-то так. На этом все.